Siete años viviendo de manera irregular, con antecedentes policiales y residencia rechazada en dos ocasiones, la gran duda es por qué seguía viviendo en Chile. Ahora. Carabineros detuvo a un hombre que es investigado, escuche bien, por ocho crímenes cometidos en Estación Central. Diego Alexander Ruiz Restrepo llegó en 2013 a nuestro país como turista, pero se mantuvo de manera irregular hasta 2018, cuando solicitó por primera vez un permiso de residencia temporaria, trámite que fue rechazado y estaba siendo investigado por delitos menores. Nuestra legislación actual permite que una persona que ingrese en calidad de turista a Chile no declare que viene a radicarse a nuestro país. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso. En abril de 2019 fue sentenciado a 187 días de presidio menor como autor del delito de robo con sorpresa. Nuevamente intentó regularizar su situación migratoria, la que fue rechazada por segunda ocasión. En la resolución exenta del 20 de junio del año pasado, se argumenta precisamente que registra antecedentes negativos y que fue condenado en Chile. Una vez que se rechaza su proceso de regularización migratoria, lo que se hace es informa a eh, el, los organismos competentes para que eh, se dé cuenta de su irregularidad en nuestro país. No solo se rechazó su solicitud de regularización, se ordenó incluso mantener las resoluciones de expulsión o prohibición de ingreso al país si es que existieran. La situación de este ciudadano extranjero es de una completa irregularidad, dado que conforme a la ley de extranjería era esperable que al haber sido condenado por un delito previo hubiera sido expulsado. Pero si correspondía a la expulsión, ¿por qué entonces Diego Ruiz se mantenía de manera irregular en Chile? Esta persona no solo tenía esa condena, sino que estaba siendo investigado por otros delitos y por lo mismo estaba sujeto a medidas cautelares como el arraigo y por lo tanto debería llevarse adelante esas investigaciones criminales antes de tomar una medida administrativa como la expulsión. Una expulsión que se vio postergada mientras mantenía causas pendientes. Para algunos especialistas, en este caso faltó mayor celeridad por parte de la justicia y los demás actores involucrados. El gobierno insistió en la necesidad de apurar el proyecto que busca modernizar la ley migratoria, sobre todo para exigir una declaración jurada a quienes vienen a radicarse a nuestro territorio. Esta es una de las materias que deben ser tratadas en la nueva ley de extranjería y mejorar el principio de coordinación entre los tribunales, la policía y las autoridades. Una declaración jurada que haga una persona sobre si quiere erradicarse o no no, no, no tiene nada que ver con la comisión de delito. Mientras más rápido actúen eh, todos los demás órganos que participan en esto, en la, perse en la persecución, en la investigación, eh, etc., obviamente antes podría el, el Ministerio del Interior expulsar. Si se acredita la responsabilidad de Ruiz Restrepo en los homicidios, la expulsión del país ya no será una alternativa. La ley chilena contempla que para delitos graves con castigos mayores a cinco años, las personas extranjeras deben cumplir obligatoriamente penas privativas de libertad en nuestro país.